Assalamualaikum and good day everybody Hari ni kita teruskan lagi dengan pelajaran kita Ok, kita akan masuk What is uh, Part of our syllabus is Capital Asset Pricing Model Ok, masih ingat lagi CAPM C-A-P-M Ok, the most uh, important thing is the punya security market line which is SML adalah grafikal form of the CAPM so, Maksudnya ada satu garisan yang berada di dalam uh, Capital Asset Pricing Model ni Adalah satu grafik yang menunjukkan uh, Di manakah kedudukan uh, aset punya pulangan dan uh, Jangkaan pulangan iaitu expected return Dan juga risiko beta okay. Kita tengok kepada contoh yang ada dalam slide kita iaitu this one ini SML kita security market line so anda boleh nampak dia di sini adalah satu garisan yang lurus dan dia tidak bermula daripada kosong eh. kenapa dia tidak bermula daripada kosong? kerana ada risk free rate di mana kalau kita invest di mana-mana kita tetap dapat pulangan walaupun tanpa risiko contohnya treasury bills eh. kalau kita ada buat investment sebagai bank kita akan simpan duit uh, di dalam bank negara membeli treasury bill atau T-bill eh, dapat sedikit pulangan di sini eh, berapa persen, 2%, 3% dan sebagainya ok dan di sini uh, which is vertical line, this one is kita punya expected return, berapa persen jangkaan pulangan dan yang vertical ni adalah beta ataupun risiko eh. so di sini adalah 1.0 eh, risiko yang uh, bernilai 1 ok uh, di sini ada contoh eh, Capital Asset Pricing Model Macam mana dengan soalan yang diberikan Untuk kita kira uh, Berapakah expected return Untuk setiap stok yang diberikan okay. Di sini diberi risk free rate uh, Maksudnya di sebelum ni kita ada graf Ini risk free rate di sini bermula pada 5% uh, okay. Dan market return is 9% uh, Kadar pulangan pasaran adalah 9% Okay, ini adalah berapa stok yang patut disusun di atas garisan atau di bawah garisan SML Security Market Line tersebut dan diberikan beta atau risiko setiap stok tersebut ok, kita masuk dalam formula kan iaitu formula uh, kita punya Security Market Line iaitu kita mendapatkan expected return dengan risk free rate tambah beta darat expected return tolak risk free rate Uh, kalau kita tengok sini stock A uh, kita nak kira expected return of stock A uh, kita ambil 0.05% ni adalah risk free rate eh. jangan lupa kepada decimal dan kita punya beta 0.7 betul kan dan kita punya formula di sini iaitu expected return market 9% uh, 0.09 tolak balik risk free rate 0.05 dan kita dapat 0.078 ataupun 7.8% pada so, untuk expected return dan sama juga yang lain eh, kita gunakan dia punya risk free rate sama semua dan kita punya uh, market return tolak risk free rate sama 0.9% tolak 5% dan berbeza di sini adalah beta setiap stock eh, atau risiko setiap stock dan menghasilkan expected return untuk setiap stok yang berbeza kemudian kita akan dapat uh, ringkasan jawapan seperti ini eh. so kita dapat kita punya required return dan estimated return so di mana yang dalam soalan tadi kita diberi uh, kita punya this one expected return yang kita dah kira tadi ok dan kita punya Required return adalah di sini okay. Kita nak tahu mana yang under price ataupun over price Under value atau over value Kita tengok required return dengan estimated return eh. So uh, Yang kita kira SML tadi Ataupun kita kira dalam formula uh, Expected return tadi Kita mengira uh, SML eh. Security market line kita This one Dan kita compare dengan estimated return ok di sini dia kata stock A, C dan E adalah under price eh? maksudnya E dia punya required return 
Tapi nyakaan dia adalah Dapat pulangan sebanyak 8 Under price ha, Sama lah juga dengan C Murah lagi, lebih rendah Dan E Yang stop B dan D Adalah over price Okay Pada dinilai yang lebih tinggi daripada sepatutnya Okay Di sini saya ada sediakan uh, Satu contoh Soalan final exam yang anda boleh dapat sendiri Tapi tak apa, saya ringkaskan dah dalam nota ini So, kita nak kira uh, Yang pertama ya, optimum portfolio Optimum portfolio ni biasa soalan yang berkaitan dengan capital market theory ni So, kita tengok uh, security kita ada 4 Dan diberi expected return eh So, ER Setiap stop Beta Risiko setiap stop Dan this one dipanggil residual variant eh Ray variant yang di kita uh, Diberikan dan juga dibagi uh, C value atau intercept value eh. Kalau anda masih ingat eh, di manakah intercept So C adalah intercept value uh, Given market expected return uh, So this one uh, return market 10% Market variance 14% Dan risk free rate adalah 4% So Kita nak kira excess return to beta ratio ha, Kita nak kira excess return to beta ratio This is the formula So kita boleh pecahkan dia punya breakdown ni Supaya kita mudah untuk kira Contohnya stock A Expected return diberi dalam soalan atas tadi Adalah 18% Beta dia 1.6 Dan variance dia Variance ni adalah ha, Tanda bulat bertopi kuasa 2 ha, Kita dapat buat simbol So diberikan dan access to beta ratio ni adalah sebenarnya anda kena kira risk free rate uh, sorry ya uh, return yang diberikan tolak uh, risk free rate dan uh, risk free rate ni this one lah 4% dan bahagi beta yang diberikan di sini so dalam soalan ini adalah 18 tolak risk free rate tolak 4% bahagi 1.6 okey dan kita akan dapat C value uh, Sorry Kita akan dapat access to beta ratio This one eh 8.75 eh Sorry So C value dah diberikan tadi Sama saja dalam soalan So B uh, Security B pun sama juga So expected return Tolak 4% Iaitu risk free rate Bahagi beta untuk uh, Stock B Dan kita akan dapat 15 Dan seterusnya Ok ni adalah access to Uh, return to beta ratio So this one kita dah kira Siap Dan kita nak fikir Manakah stock yang kita Patut pilih atau security Mana yang banyak-banyak tadi Kita patut pilih So kita compare Kita compare Dengan C value yang paling tinggi uh, This one is C value yang paling tinggi 7.4 Yang lain-lain lebih rendah So C the highest C value So dalam case ni adalah C value 7.4 0 to 5 Saya dah letak asterisk dan bold Jadi kita kena pilih Higher access to, rate, uh, to beta ratio Which is this one Yang lebih tinggi daripada 7.4 So ada berapa? This one dan this one lah A dan B Ini lebih rendah Lebih rendah So kita pilih security A dan B Untuk uh, kita invest eh? Okay soalan seterusnya Calculate the Z value The Z value dan investment weight Okey, katakan seorang investor tu ada 200 ribu untuk invest So, apa, apa ka, macam mana kita nak kira Z value dia Okey, the formula Z value dia Sebab kita nak pilih A dengan B ni Ada dua je lah stop pun berapa banyak nak invest dalam A dan B ya. So, Z value senang saja Beta bagi uh, variance Darab uh, this one lah Yang tadi kita kira iaitu access to beta ratio Dan tolak C asterisk iaitu C yang paling tinggi C value yang paling tinggi This one lah Yang paling tinggi ya eh? Untuk A dan B ha, Tolak A dan B Gunakan C value yang Sama 7.4025 Dan weight ni kita akan kira Untuk kita nak kira Pembahagian 200,000 tersebut Ok di sini saya ada sediakan Table dia Ok security kita pilih tadi A dengan B So kita nak kira Beta bagi variance Untuk security masing-masing So beta Beta uh, stock ataupun security A Bahagi dengan dia punya variance Sama juga dengan B Kemudian kita dah kira tadi Access to beta ratio minus C value the highest uh, 
So C value dia highest tadi tu adalah 7.4025 So kita dah kira this one Tapi kita kena minus this one So 8.75 kena tolak 7.4025 Untuk stop A So kita dah dapat lah Okay this figure Sama juga dengan B So kita dah bagi beta bagi variance untuk security B So kita kena kira juga access to beta ratio ha, This one kita dah kira access to beta ratio untuk stop Stock B 15% Kemudian kita jangan lupa untuk tolak C asterisk Iaitu the highest C value juga okay. Dan kita dah dapat lah This figure Apabila kita this column 1 dan 2 ni darab So 1 darab 2 kita akan dapat D value untuk Setiap Uh, security yang kita dah pilih tadi lah Ok kita dapat dia punya sum Total Ok Kemudian kita nak kira investment weight So tadi kata kita punya investor ada 200 ribu eh So mana, mana portion dia Ok security tadi kita dah kira Z value Sama lah Jadi 0.3993 dan 0.4931 Total dia this one lah ha, Jadi kita kena kira weight tu w, uh, Weight ni senang saja. So yang ni 0.3993 bahagi total ha. So kita akan dapat 0.474 lah Yang ni pun sama ni 0.4931 bahagi total So kita akan dapat 0.5526 Campur dua-dua ni kita dapat satu lah So satu ni nak represent 200,000 Jadi dia punya speed senang saja. 0.4474 darab 200,000 dapat dalam 89,000 lebih Dan 55.26 ni 0.5526 dan 200,000 dapat 110,520 Total 200,000 Ok jadi kita dah split investment ni untuk stock A Ataupun security A dan security B Untuk portion yang sepatutnya ya. Ok next kita go for Calculation untuk SML Security market line in CAPM Ataupun CEPM Capital Asset Pricing Model Ok di sini ada 5 security RST UV Okey, dan diberikan expected return, diberikan beta dan variance masing-masing. So kalau dia dah bagi tiga ni tak ada benda lah, kita dah tahu dia nak kira SML. So market portfolio diberikan dan dia bagi risk free rate juga eh 4%. Okey. Dia kata soalan pertama dia kena calculate SML security. Ha, so kita tahu formula dia senang saja, risk free rate which is dibagi 4% ni tambah beta Darab risk market tolak risk free rate So risk market adalah 12 Dan Beta adalah uh, 1.0 Ok Ini semua market lah Dari sini beta masing-masing punya Beta Ok So kita tengok security R R lah. Security R dahulu Expected return diberi 5% Beta 0.2 Ok So kita kira security market line untuk R 4% adalah kita punya risk free rate 0.2 adalah beta Untuk security R So 12 tolak 4 is market 12 tolak 4 lah Dan kita dapat 5.6 eh? So ini expected return eh? So this pun expected return Untuk R 5.6 Dan seterusnya kita pun kira sama juga eh? Dengan anda nampak sama je Dia punya risk free rate Market return dan risk free rate Sekali lagi ya eh. Yang berbeza di sini adalah beta saja. Dan kita dapatlah semua punya expected return Jika anda dapat expected return Of security adalah lebih daripada SML Anda punya stock adalah under value okay. Kalau di sini kita tengok stock R 5.0 Dan kita punya expected return 5.6 Jadi expected return security R adalah under value ok tu so, kita tengok lagi uh, if expected return securities on SML betul-betul atas line eh, line SML tadi contohnya di sini U 15.2 expected return dan SML dia juga 15.2 fairly value nilai dia betul-betul dinilai pada tepat dan expected return jika dibawa SML contohnya di sini lah Uh, di bawah adalah this one Okay, T okay, 7.4 expected return dan dia punya SML 
11 di bawah jadi dia adalah dinilai lebih daripada nilai sebenar. Okey. So kita letak di dalam SML seperti tadi tu. Okey kita nampak eh ni this one adalah expected return. This one is beta risiko. Ni beta 1.0 dan this one is a garisan SML ataupun regression line eh. SML dan this one adalah risk free uh, risk market dan risk free rate. Risk free rate adalah risiko. Uh, sorry eh. return tanpa risiko. Pulangan tanpa risiko 4%. Dan risk market adalah 12%. So, kita tengok R dengan T adalah over value. Eh. T nilai lebih daripada nilai sebenar. Dan S dan V di lebih daripada garisan ni adalah under value. Di nilai lebih rendah daripada nilai sebenar. U di nilai daripada keadaan yang betul. Eh. Ha. Alright. Itu sahaja. Anda boleh baca di sini. Jawapan ini dan nanti saya akan tunjukkan. Okay. Yeah, so I'm going to go on the lobby for